大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦。呃，最近的疫情哦，大家持续的爆发，全世界我想都陷入了这个 Omicron 的快速感染中，包含台湾哦。我们看到截至四月中左右的一些统计哦，全球七十九亿人口，这个确诊数。达到五亿多，是让蛮吓人的、哦。那死亡的部分已经到六百多万人哦。那我们看到，也因为欧米克隆的扩散哦，呃，上海在最近实施封城哦。中、呃、对中国的朋友来说，大概一直啊、呃，在所谓的这个动态清零，对于这个所谓的啊、呃，我们做这个全因啊疫调的部分，甚至开始做封城哦，这些用词大家都不会太陌生。可毕竟哦，这个封城所造成的经济的损害是非常的大。我们看到最近哦，上海的封城也有许多的一些视频传出哦，民众哀声载道。也许不来自于病毒本身，但这封城真的是把大家给逼疯了哦。那为何中国一定要做这些清零的动作？这算是习近平的政权保卫战吗？我想我们今天可以好来探讨。那我们开心邀请到我们中国经济学家。也是旅美学者陈小龙博士，陈老师你好，你好，观众朋友们大家好，是老师，我想呃，就是两年前我们看到这个武汉啊、呃、这个封城哦，当然我们可以理解哦，因为在当时刚爆发的时候也搞不清楚这是什么样的病毒，也没有疫苗，所以用封城啊、呃，至少是呃避免这些疫情。啊，外出哦。那过去我们谈到以前上海很这个骄傲的部分，他们的这个精准的这些所谓的防疫哦，啊，的确让上海啊，相较在其他中国其他省份来说是啊，安安全非常的多、哦。那它还一个保有那么大的城市，两千多万的这些人哦，可以还可以啊，日常的这些生活。所以上海现在到底疫情的状况？啊，是如何哦？这个部分是不是也可以请教一下老师？老师，您就您所知道的，为什么整个上海会陷入到这样的一个混乱呢？上海的疫情啊，是二月二十八号开始发现的。那当天是有一个五十六岁的女生，她因为发烧到医院去就诊，然后核酸检测是阳性。那么这是这一轮上海疫情的首个确诊病例。那么然后在上海又发现了更多的病例，然后被认为说是 Omicron 这个病毒。引发的，然后有一些小区呢，曾经在三月份就有次被封闭过，但似乎呢，前期的局部封闭啊，这个把这个有感染者封闭在一栋楼或者一个小区的这种做法，并没有能够阻止疫情继续扩散，同时呢，疫情也还在向其他省市扩散。那么到三月二十七号这一天呢，上海市的这一波疫情是一共确诊为。一万六千零一百三十，呃，一万六千一一十三例阳性。然后就是三月二十七号，中南海下令上海封城。那么先是从中断这个上海黄浦江两边的这全部交通，就上海市它是有一个，呃，从南到北。这个纵贯上海这条江叫黄浦江，所以上海就分成浦东、浦西两边。那么封城的话，一开始是中断这个黄浦江江上的轮渡，还有江底下的捷运，还有汽车隧道的交通全部断掉，先全面封锁浦东，实行所有的浦东人口的核酸普查，那然后再封锁浦西各个区。那同样也是做全员核酸检测。那么封城以后呢？随着核酸检测的范围逐渐扩大，发现的这个检测阳性的人数就越来越多。那么到四月八号零点的时候，上海已经查出来十三万这个阳性。那么其中呢，百分之九十是无症状感染者。那么四月八号的这个时候呢，这个。因为感染而生病的确诊人数呢，最高值是420个人，以后这个数字420人就在下降。那么这意味着说呢，有一部分人确诊是阳性，呃，就是检测是阳性，但是以后加以治疗以后就已经痊愈了。那么我刚才讲了，在上海这个几百例所谓的这个阳性检测啊，这里面不包括。这个四百多例啊，不包括无症状感染者
，而是指阳性检测而且有轻微症状的。那么当中呢，绝大多数是轻症。那中共的做法是这样，就凡是阳性感染者，都会被强制送到这个临时设立的临床中心和指定的医院去隔离观察，哪怕你没有症状，只要检测阳性就强行拉走。那么中共把这个做法呢叫做闭环防控，意思就是说要把所有可疑的阳性感染者，你不管有有症状无症状，全都一网打尽，通通隔离起来。那么这样来防止疫情的扩散。那么最后的结果是什么？很多人很多人可能想不到。四月十号，中共官媒有一篇报道讲说，这一波疫情当中，真正的重症只有。一例，两千五百万人有一例重症，那剩下的全都是轻症或者干脆这个无症状感染。那么有观众或许就会想问说：这波疫情期间，上海不是已经死了很多人吗？那真相是说，往生者绝大多数不是死于严重的疫情病症，而是死于封城。那么四月十五号，中国的社交媒体微信上面出现了一份上海市这个这一波疫情期间去世的人数和死因，这个数字是不断变化的。那么到四月十四号，这个数字是七十三人；到四月十五号凌晨是一百一十八人。但我要说明一下，这个不是官方提供的资讯，而是民众啊根据自己获悉的死亡案例。在社交媒体上用接龙的方式，一个一个案例累加起来的。那你如果去看这个名单上亲属们列举出来的死者的具体原因呢？绝大部分不是因为染疫不治身亡的，其实很多人是是死于这个防疫政策造成的次生灾难。比方讲，这个118个往生者当中，就是这是讲到4月14号啊。我最后会告诉大家，就是此时此刻的数字又涨了。当时是118个， 4月14号往生的当中，这里面包括什么呢？包括他原来患有疾病的，比方癌症、哮喘病，还有肾病需要经常做肾透析的，还有糖尿病重症等等。那么因他们之所以去世呢，是因为医院拒绝处置。或者是送医过晚而去世的，那么这里面还包括呢，就是突发的其他重症，就是它和疫情无关，但是突发脑溢血啦、突发心脏病，没有办法及时送去抢救而去世的。此外呢，还有一类也是比较特殊的，就是这一波疫情期间为了防疫或者送货而过劳死的医生、护士、快递这个送货员。这有将近这个一百多人当中有十个人左右是这样死的，过劳死，被累死的。那么还有呢，有孤独老人因为封城以后啊，他没有人照顾他啊，而饿死或者病死的也有将近十个人。另外就是还有十个人左右是自杀的。这里面呢，比较大家知道的是上海市。虹口区卫生健康委员会信息中心主任钱文雄，他是因为感到压力太大，因为他的部门就是管这个疫情防控的，他感到压力太大以后，在办公室上吊自杀。那么其他的死者呢？这个自杀的人都是因为抑郁症自杀，或者是有其他一些原因。所以总的来看，真正因为疫情重症而死亡的人数可能是非常之少。实际上啊，真正因为疫情感染感染而发生重症的，都已经被隔离了，家属也见不到。那如果是在隔离地点因为疫情而往生，那么官方对家属呢是只通知死亡这个结果，不通知死亡原因的。因此呢，重症感染者当中的极少数死者的家属其实也不知道他的亲人究竟因为什么死在隔离中心，可能跟疫情不一定有关系。那我前面讲过，到4月10号，上海只发现了一症，一例的重症病人，但没有讲他往生呢，所以可以推测，很可能疫情期间往生的人当中，死于疫情的
可能一个都没有。而已经去世的很多，可能是死于防疫措施造成的，当事人事先没办法料到的后果。那么，针对上海这 2,600 万人口啊，虽然阳性人数只占千分之八，但上海市政府是从4月11号开始，对全市居民区实行了非常严格的分类管控。那这种管控分成三类，就叫做风控区、管控区和防范区。我解释一下，风控区是说呢，居民小区过去七天内。有发现阳性感染者，那么这个小区，叫你发现一个人阳性，那么这个小区整体上七天封闭，不许进出，然后居民再加上七天居家隔离。那么在这个七天的封控区的七天封闭期间，住户是完全被封闭。这个意思是什么呢？完全封闭就是封闭到你们家大门。有的地方做说做的极端一点，就是我把那个这个楼门口、楼道口那个铁门焊死了，这样的话你根本想出去也不行了。所以居民必须是足不出户七天，然后再由当地政府决定你们这个小区或者这个楼道可不可以进出人。那么管控区是第二类。指的是说，过去七天里头呢，没有发现阳性感染者。那么这样的居民小区呢，是实行小区封闭，就小区不许出去，但居民呢要在这个各自居家监测七天，人是可以离开家门，到小区内部散散步，但是不可以聚集，不可以出小区。还有一种就是防范区，指的是过去十四天里头没有发现阳性感染者。那么这样的居民小区呢，它叫做实行强化的社会管控，就是人员不许聚集，居民必须减少外出活动。那么上海一共是一万七千六百四十九个居民小区，其中最严厉的风控区是七千六百二十四个，占四十三趴；然后管控区是两千四百六十个，占十四趴；防范区呢，其实是多半在乡村郊区。那样是七十千五百六十五个小区，也是四十三趴。那风控区基本上是在人口密集的市区和近郊区，防范区呢主要是在住房相对比较稀疏的乡村。那么上海市还有规定说呢，在风控区不许出户，管控区不许出小区的状态下，防范区的居民不许外出进入风控区或者管控区。所以实际上变成全市不许流动了。那么这一波的疫情，它的无症状感染者比较多，但是现在啊，中共已经不公布累计数了。那么我刚才也讲了，在核酸检测阳性的人当中，重症病人并不多，重症死亡的案例最多只是个案，现在还没听到。那但是呢？上海这种严防死守的管控模式，就导致说学生不能上学，员工不能上班，所以上海的大部分市区啊，现在基本上是处于禁止经济活动和社会活动这种状态。你如果看社交媒体上不断出现的视频，上海市内的街道和道路上啊，基本上没有人，没有车，像一个死城。其实这 2,600 万居民都在这个居住地。只是被禁足了，这真正的禁足，就你你连家门都不能出。那么究竟这场疫情从何而来？我记得以前啊，我们谈过中共处理疫情的常规做法，其中第一点就是对真正的疫情来源严格保密，同时会设法宣传一些不知真假的疫情来源，比方说疫情来自国外啦，疫情来自商品运送啊等等。这次呢，还是如此。所以，就像2019年底造成全球疫情大爆发，刚才主持人提到的武汉疫情，到现在我们也不知道这次上海疫情真正的原因是什么。连两年多以前武汉疫情的源头，中共现在一直还在保密，而且阻止国际组织调查真相，所以我们也还是没有答案的。那么可以讲，在中国，只要发生疫情，那么。
，为什么会发生疫情这类问题，就成为多余的疑问了。因为中共永远不让你知道真正的答案。这样的话，就不由得让世界各国的民众想到说，中共为什么要如此隐瞒疫情真相？是不是真相当中有很多严重不利于中共的资讯？所以只能保密到底。那么我们要明白一点，就是说，只要中共政权存在一天，被中国、被中共统治，这种状况就不时会发生。那么民众对中共当局来讲，永远没有道理好讲的。你发牢骚也可能受到惩处，所以只有一条：默默的忍受。有的时候因为忍受而送命，你想喊冤都不可以。就像这次上海疫情期间往生的一百多人。中共根本不承认他有责任，你更不要说找中共当局赔偿。那中共是喜欢逼他治下的民众喊他万岁，这句话真实的含义是什么呢？那既然中共是万岁的，那民众你遭到不当对待，就可能是家常便饭了，连夺走你的命、你的亲属也还得继续喊中共万岁。所以，中国很多民众啊，经常会讲说，党和政府是英明的。其实啊，这样的英明里头加引号的英明，包括要你的命没商量。是，我想老师刚刚所提到的，中国在这一波的一些疫情哦，的确有一个很大的问题，就是隐匿哦，不清楚发生什么事情哦。那我们所看到的，大家政府所喊出的，当然是重症清零、轻症管控。嗯，听起来上海的状况，如果呃从数字上，假设没有骗人，都是无症状、轻症。才一个重症，像老师所说的，我们搞不懂中国为什么强制要来封上海。我们都知道上海是一个在世界上非常重要的这个城市哦，啊，扮演经济上非常重要的角色。加上我们刚前面开始说过了，本来美中的经济贸易战、病毒对全球的肆虐，包含这一次的俄乌战争，呃，就已经啊造成了包含通膨。呃，慢慢的好不容易哦，有些国家我们看起来比例上失业人口也逐渐在降低了、哦。那为什么这一波中国又强硬的封城？他难道不怕造成一些经济的一些影响吗？老师您怎么看呢？呃，上海的疫情啊，如果从核酸检测的角度来看的话呢，阳性的人数是很多，听起来好像很可怕。但是如果从重症病例的情况来看，也不过是一例，最多两例。那么说明这一波疫情啊，对人体的侵害程度是比较轻的。那么这种情况下，如果上海的封城了，那就会造成全市经济活动完全停顿。那当然了，它这个经济损失会非常大。那么现在呢，上中官方啊已经封锁了上海市了。那么上海市对外地想进上海市的人是许进不许出，本地的居民是不许离开自己居住的小区。那么这样的话呢，上海和周边地区的货运基本上就被切断了。那外地司机他也不敢开车进入上海，因为他开进去就出不来了。那么上海的司机是不许离开上海。那么同时呢，上海又是个重要的港口。那么台湾的很多从基隆港、高雄港出发的集装箱货轮都是要到上海卸货的。那么现在因为上海这个码头工人不上班。码头就没办法接受货轮，结果很多货轮就不能进上海港，只能聚集在长江口外的海上无限期等待。那么这样的话，这个大上海地区，就是包括上海市和周边地区啊，这个它的所有企业的物料运输就中断。那像上海西面的昆山、太仓、苏州这些工业区，那里有大量的台商。这些台商企业结果都受到了干扰，那就算有些企业为了克难，设法让工人留在厂区里头睡这个行军床，但是呢，物料供应中断了，所以企业还是没有办法正常运转。比方讲，《华尔街日报》四月十三号报道说，苹果公司有一个主要的组装商、组装企业叫就是台湾的和硕公司，它目前在上海和江苏省的工厂都已经停工了。还有德国有一个汽车零部件和芯片供应商叫 Bosch， 这家公司在上海的工厂也停产了。还有电动汽车 Tesla 的上海工厂也是3月28号开始停产
。我看到台湾有一个研究机构叫吉邦科技，就是 Trend Force， 他有一份报告讲说，上海周边一些地区的企业现在还在靠原有的厂里面的零配件库存在维持生产，但是。已经没有办法再获得像半导体、电池模组、显示面板、多层陶瓷的电容器等等零部件了，所以企业已经运转不了几天了。这几天前的消息。那么四月上旬，这个我看到这个有这样一些在这个台企在上海已经被迫停产，一个是 PC 板厂的台光电子、南电、星星电子。还有面板厂像友达，板卡厂像微星，代工厂像人保，还有车用的内饰建厂像广华 KY， 还有像百城、蓝天、华福、安利、上化等等这些台企，在上海西面那个昆山的厂区都已经停工了。那么，根据中华民国金融监管委员会的统计呢，台湾的上市公司。在上海、昆山、苏州等地设厂的一共是851家，到4月11号，已经有161家台湾的上市公司在当地的工厂或者生产线停产了。其中呢，停工家数最多的产业是这样子的：电子零部件停产公司是41家，电机机械停产的企业是16家，电脑和周边公司。呃，这个电脑和周边的设备的这个台企是15家停产，其他电子方面是15家台企停产。那接下来4月13号，昆山市又以防疫为理由宣布，这个市范围内的所有企业全部停工。然后时间暂定是从4月12号24点到4月19号24点。所以对这些台企来说，在大上海过去是交通最方便、条件最好的。但是现在是噩梦连连，关键是说你还不知道停工要到什么时候，上海的解禁又要到什么时候，完全不知道，所以经济损失肯定是非常大的。那么当然受到严重冲击的不仅仅是台企了，所有企业都一样。呃，中国的德就是在中国的德国商会最近有一项快速调查显示呢，百分之五十一的德国公司的物流和仓储。还有 46% 德国公司的供应链已经完全被中国目前的疫情扰乱或者受到严重影响，所以中国欧盟商会的主席叫做 George Walker， 他4月11号就已经致函中国政府，希望调整防疫政策，不要制造出这么严重的经济后果。但中共的反应是呢？让外交部发言人出面，强调说中共的防疫政策不能改变。随后呢，中共对外企做出了这样一个回应：进一步扩大防疫范围。到4月14号的时候，中国是新增阳性的这个人数，百分之九十五在是在上海，其他地方人比较少的。但北京还是下了令，防疫范围从4月8号是23个城市。4月15号扩大到45个城市，也就是说，这45个城市全面封控或者部分封控。其中，省会以上的大城市有广州、太原、长春，那么其他像苏州、昆山这样的地级市就可多了。那么4月8号管控的23个城市呢，合计是2亿人口。到了4月15号，管控45个城市，就是 3.73 亿人口。那么，这个四十五个城市的经济产值占中国 GDP 的四成。在这种措施之下，中国的制造业是大范围受到冲击，房地产销售是继续下降，旅游业和其他的服务业急剧放缓，连农作物的春播都可能受到影响。那可能有观众想问说：“哎，中共不是一直注重经济发展吗？为什么这一次只房地产，呃，置这个经济复苏不顾？”那么这种大范围的实行这个防疫管控啊，难道不怕打击外商的信心，不怕影响全球供应链吗？其实啊，这样的提问呢是不太了解中共的决策逻辑。现在防疫在中国已经不是单纯的公共卫生问题了，也不是要为经济让路的这么一个次要的问题。
，而是高于一切的政治问题。因为究竟应该怎么样防疫，它关系到了习近平的政治正确问题，关系到了中南海的号令能能不能够令出必行。因为在中共心目中，中南海号令令出必行，这是高于一切的事情。那么在习近平个人的政治正确问题上，所有其他的逻辑，像怎么样让防疫代价最小啊，怎么样尽量到照顾到经济不要受冲击啊，所有这些考量全部要让路。那么，什么叫做共产党的专制统治？这个就是最典型的例证。有民众是在防疫措施下白白送命了，没关系，对中共来说没关系。那么，有企业可能因为停工、失去订单甚至破产，中共也不管。那有民众因此失去收入，生活艰难，当局毫不介意。那么中共在意什么呢？其实只有一件事，那就是说，专制政府必须能有效的另行禁止。为了达到这一点，任何代价他都在所不惜。所以，我想陈老师刚啊讲的非常清楚，这大概是中共的本身的一些特质哦。我就好奇说，这样的特质是不是就是？啊，所以让他坚持非得要清零哦，因为我们看到全世界各地哦，其实，在最近我们也看我自己啦，也看那个包含这个 NBA 打球，你就看到里面全场的人在美国几乎很少在戴口罩，许多国家都变成正常了。这韩国也是哦，就从此都不再做这些相对应的一些管控。台湾也说，未来如果案例到一个程度之后，也有可能疫调啊什么会停。呃，从科学来做推论，如果都是中啊、呃，就所谓的朝向无症状跟轻症哦，那可防可控哦，全世界慢慢的在谈到跟病毒共存哦，当然不是一刀切哦，只是说为什么就大家很好奇，即便听完老师知道中国的一中共的一个特质哦，大家还是不免问，到底清零背后还有什么原因吗？老师是不是可以帮我们分享一下？我先解释一下什么是中共的清零政策哈。嗯清零政策在中国又被称为叫做零传播政策，它指的是说，你发现一例核酸检测阳性的人，就确定他会是传染源，然后就一面强制把他从家里带走隔离起来，一面排查他的密切接触人员，中国叫做密接人员，密切接触人员，然后去追踪那些与阳性的人密切接触的人，在密切接触的人当中，如果发现阳性就隔离，一直到最后查不到。阳性了为止。那么这种政策的背后是假定说，只有这样撒大网抓鱼，才能够把所有可能找到的阳性可疑者全部查出来，强制隔离，然后呢，以便把病毒影响到的人尽可能查清楚。那么这个政策呢，是2020年4月武汉疫情高峰过去以后啊，中共开始采取的一种防御方针。当时提出来的目标是说。叫做发现一起，扑灭一起。这个政策的背景是讲，中共认为说，他已经用成成功的用中国特色的封城、封户的方式扑灭了疫情了，而且他相信，只有中国这种不顾居民生活不便或者生活困难，一味蛮干的做法呢，才是全世界最优秀的消灭疫情的办法，而且呢，以此来证明中共的制度很优秀。所以这个时候啊。这个清零政策就被政治化，与中共制度挂上钩了。你要是在否定这个清零政策，等于是否定中共的制度，否定中南海的决策，那么这个罪就变得很大。其实呢，你要追究一下的话，清零政策这个想法来源是以前中国在农村里扑灭鼠疫和霍乱这种恶性传染病的方法。中国的传染病防治法里面规定说，有一种叫甲类传染病，包含两类病，一类是鼠疫。那么政府在管控疫区的时候，为了民众这个害怕呢，就不叫鼠疫，叫做一号病，用一号病代称。另外一种恶性的传染病就是霍乱，中共用二号病来代称。那么中共对一号病和二号病这两种恶性传染病的方法呢？不是设法治疗，去减轻患者的症状，而是封村封路，等待疫区里的人自生自灭。等到疫区人基本死完了，用石灰埋葬尸体，全村烧掉，以此来切彻底切断
传播链，达到患者清零。所以，他这个清零的背后，实际上想的是说，只要把患者全部清零了，那么这个病就断掉了。那么，如果说他对中共对鼠疫、霍乱这种恶性传染病采用清零方针，而不是积极的治疗，你还情有可原。那么，对新冠疫情这种病毒的伤害性现在是在弱化，也不一定具有高风险或者因病致死的那种情况。那死因病致死的死，就因新冠疫情致死的死亡率现在是明显降得很低的。那么，从医学角度，是不是说非得要用清零政策呢？是不是其实可以重新考虑啊？实际上，从去年就2021年11月开始，世界上很多国家已经采取就像主持人讲的与病毒共存的这个政策，但是中国仍然在继续严格执行清零政策。呃，去年年底， 2 0 2 1年12月，中国国家卫健委主卫生健康委员会主任马晓伟表示说，动态清零的政策不会动摇，因为防疫、抗疫工作。是由习近平总书记亲自指挥、亲自部署的。这句话的意思是不可动摇的。那么， 2022年3月17号，就今年3月17号，习近平又召开了中共政治局常委会，会上提出来要继续清零。然后呢，这个中国的国家卫卫生健康委员会那个主任马晓伟，就把清零说成是中国控制疫情的法宝。那这个这句话实际上是解释了前面讲的清零政策政治化的这个含义，也就是说，是否执行清零政策意味着是否服从最高领导人的指挥。那反对清零政策就变成了反对中央领导。那么反对中央领导这个罪名是没有一个中共干部敢承担的，因为在政专制国家里头，这就意味着。谁要反对中央领导，你在政治上会被清零，就把你整个的一切都剥夺。所以啊，有很多媒体在讲说，中国防疫不再是以科学为根据，而主要是出于政治导向，是政治防御。那么，现在世界卫生组织也承认，这个疫苗是可以防止大多多数人患这个 COVID-19 这个。如果感染了生病的话，是可以防止生病，但是呢，疫苗也不能使不没有办法使每个人都不患病。那么由这个话我们可以理解，就是说，就算全中国每个人都接种了疫苗，仍然没有办法保证清零，因为疫苗不能保证每个人都不患病的。何况呢，中国现在的疫苗接种率啊，只有 88% 还有 12% 趴的人没有接种。因此，中共要真正做到清零，从医学角度看，根本就是不可能的事情。那么 ，BBC 有一个报道，他引用这个美国有一个智库叫外交关系协会，它里面有一位叫这个是个全球卫生问题的高级研究员，是个华人，叫黄延忠。这黄延忠认为说啊，中国政府是在向人民推销自己有多成功的时候。陷入了一个政治和意识形态的两难局面，就是说，清零策略是官方宣传的一部分，呃，那表明说中国抵抗疫情的模式有多成功，那同时又显示出来中国政政治体制优越性，那如果放弃这种政策，民众就会质疑政府的表现。那现在呢，新冠疫情全世界都有啊，但清零政策是只有中共在实施，所以、啊。中国的清零是全世界独一无二的防疫方针，那么为什么只有中国这样做？他明明做不到清零，为什么一定要坚持这么做？是不是可以可讨论一下，权衡一下利弊，改成别的做法呢？这类的问题在中国是不允许讨论的。中南海做了决定，全中国就只能执行，不许说他错，不许批评他，因为中共。呃，中国是全世界最后剩下来的最大的共产党专制国家，在专制制度下，统治者是绝对不允许民间去挑战最高统治者，绝对不允许任何人质疑高层的任何决策，也绝对不准由下而上的逼高层改变政策
，我这里讲了三个绝对不，这三个绝对不反映出来的就是共产党专制国家的蛮不讲理。是老师刚刚所说的部分，大家可以让我们理解哦。这个呃，如果你单纯从医学上的清零哦，你可能没办法看透为什么中共在这一次来讲啊，要特别对于上海的部分来做清零，而且不止上海。我们刚刚看到上海的呃，就算已经发生了这么多的一些问题哦，其他地方现在有确诊，它同样的还是在执行清零。这个我想大家就不难理解中共思维的一个脉络、哦。如果你自己这个上呃中国这网络啦、啊，去搜寻一下，如果有人问说中国哪一个省哦奴性最高，我想没有人会说上海人，因为毕竟上海是一个很国际化的一个城市哦，上海人的优越感较高。有人说这优越感当然会说，嗯，就是很自傲哦。上海人在某些时候重法治哦，对于一些啊我们谈到的较为理性的，然后呃很多账都要算得非常的精细跟精精啊清楚哦。有人就说，这个上海现在这种笨拙的一个封城的方式哦，未来产生的效益可能会非常非常的惊人。那个反扑的力道，会不会它可能是压垮中共政权的最后一根稻草？所以这部分，老师您觉得真的会对中共的这个政坛会产生一个剧烈的一个改变吗？真的会有许多人啊，这因此而中箭落马？呃，刚才主持人一开头在这个问题上。呃，介绍了上海的一些特点啊，上海人的特点。那正好呢，我就是上海出生长大的，所以也算是上海人。我觉得主持人讲的很准啊，上海人是有这些特点的。但是呢，这个上海人也被共产党压服了，嗯，也很乖巧。那么这一次啊，上海封城啊，不是上海本地的决定，是北京做的决定，上海市只能执行的。那么，尽管上海是完全事先没有准备的，他也必须不折不扣的照上面命令办事。于是，所有的问题就这样发生了。但是，有再多的民怨，上海市委也只能硬干下去，因为这是政治命令，没有讨价还价的余地。那么，吃苦的自然是老百姓。那么，现在上海市民呢是怨声载道，通过社交媒体有大量的埋怨和批评。那如果是在民主国家，那领导人会感受到巨大的压力，那么他会考虑体面民意，调整政策。但是在中国，民意沸腾对中共当局的决策有多大的影响呢？这次上海封城的民间反弹就是一个很好的检验。那么上海封城以后啊，除了前面讲过的居民有一些有很多人。因为疫情的关系，他原来有疾病就没办法就医了，还有孤独老人呢，本来需要有人照顾，儿女或者是故去的护工啊，没办法登门照顾等等。那么除了这个以外，最大的麻烦就是说，居民他只能通过小区团购来获得价格非常昂贵的菜，而且买来的时候可能菜也烂掉了。我看到一个比较惊人的价格，有人。买一块肉和三十个鸡蛋，你们想不到要多少钱？要八百块人民币，团购来的。八百块人民币一百多美金啊，相当于差不多是两个美金买一个鸡蛋。这在台湾的相当于六十台币买一块一个鸡蛋是很难想象的。就这样子，很多居民花的这种昂贵的价格。在维持自己的生存，还是有一些不会用手机的老人呢、啊，他不会通用手机团购，那么这样的话，他家里的米和面就吃完了，甚至到了一天只吃四两米的稀饭，吃了上顿没有下顿，快要挨饿了，但是没有人管。现在中共为了完成上海这个 2,600 万人的快速核酸检测，从全国征调了一万医护人员到上海。同时，为了防止市民反弹，中共命令上海市全部的五万警察通通出动， 2 4小时巡逻，实行叫做最高等级的戒备，就是防民如防匪。然后我看到上海市在这个社交媒体上在传播的一份3月30号上海市的内部会议，对各级干部讲了这样一些话。
，我把这些内部会议的内容介绍给大家听一下，你就可以知道中共这个指挥系统往下指挥的时候，这个基层的干部、官员接到的指令是什么样的。这个内部会议应该市政府传达到区域区，大概再往下传达的话，那么第一点叫做上海已经到了背水一战了，所有党员干部不要再整支吾指。这个我这四个字“整支吾指”呢，用的是上海方言，指的是稀里糊涂。我知道我们有观众在这留言区里说说你是上海人，为什么没有上海口音啊？我是没有上海口音，因为我在北京生活了十年了。但是毕竟上海话我还是会讲的。那我刚才讲到，他是这个讲要所有干部、党员干部不要再整支吾指这句话的意思，就是说不许稀里糊涂了。然后下面一句话是：现在下达的命令都是军令，让你去什么地方干什么事情，干得好提拔，干不好直接下岗。就是说，你今天还是官。一件事情没做好，回家吃，从此没有没有你的饭碗了，饭碗敲掉。所以下面还有一句话就是：所有事业单位和机关单位的党员，一律到居委会报到当志愿者。这是第一点。第二点，为了防止 2,600 万人抢菜，要求公安。就是警察全部进驻大型超市和菜场。还有一句话就是，现在医院系统已经处于崩溃的边缘了。第三点，要求上海所有的医学院的，还有学校的学生动员起来，提前入住医疗系统，动员所有退休的医生护士返岗。学校要改建成隔离方舱，隔离方舱就是那个专门的隔离。用的临时建筑，还有第四条，说快递小哥啊，现在是高危人群，都要隔离，所以以后送菜快递全部由党员和志愿者来，后面几天就没有快递人员了。这个就是现在上海很多人没有饭吃的原因。我们都讲说共产党是专制政权。平时大家很容易想到的是没有言论自由、没有政治自由、没有选举权、没有新闻自由等等。其实，共产党的专制最大程度就是暴政。那从防疫政策上，我们可以看到说，说共产党的蛮不讲理，它是可以发展到管控民众的生命的。民众能不能活下去，不是民众自己可以做主的。你想活？政府不让你活，你也活不成。那么，共产党最关注的是，对共产党专制之下的任何政策，你要提出质疑。如果你是腹黑，你不敢讲出来，他可以不管；如果一个共产党治下的民众要喊出来说共产党的专制害人，那他就要吃牢饭。那么，为什么共产党政权如此满不讲理？那因为共产党官员很清楚的知道。他们的专制制度啊，不受民众的欢迎，大家是因为害怕才假装顺从。因此呢，共产党当局是始终啊，只有保持对民众，包括外商的政治高压，让大家呢继续害怕，让民众永远害怕当局，他才不会失去权力。这个逻辑和民主制度是正好相反的。所以啊，专制在共产党国家，它不仅仅是一个结果。同时，也是统治手段。唯有专制不衰，共产党的统治才不会动摇。那懂了这个共产党专制制度的内在逻辑，大家才会明白说，为什么中共高层一个政策一旦下达了就不能认错，因为认错就意味着共产党的专制失灵。那么，清零政策呢，就是这样一个典型，它是来自高层的。用共产党的政治逻辑来看，就是那是当然政治正确的。那么再造成多大的社会代价，哪怕夺走更多的人命，中共高层也不会承认自己的决策错误。而且，共产党的一项政策，如果社会经济代价越大，错误越明显，他就越要顽固地维护下去。那中共统治的历史上，像1958年到1962年的大跃进，夺走了几千万人命。
，呃，文文化大革命又夺走几百万人人的生命。中共对这些属于完全错误的社会经济代价极其可怕的最高决策，他是始终不肯正式认错的。那更不能允许民间去追究中共领导人的责任。那么，沿着这个角度去看的话，你害死几千万人的决策，你都可以搪塞过去。那一个清零政策造成几百人冤死，那对中共来讲算得了什么？最近中国一个在上海有一个电影导演，叫做胡雪阳，他写了一篇文章，他就讽刺说：“说这次清零啊，是一场变异的病毒文化大革命，然后荒唐卑鄙的事件层出不穷，造成广泛的伤害，那各个阶层怨声载道，叫苦连天。”悲剧丛生，经济堕落、坠落、滑坡，民生艰难穷困，政治挂帅、常识常理、常情消亡，运动是处置人和事，横扫一切质疑反对声。那么，上海的这个笨拙的封城出了很多问题，那责任算谁的呢？当然算地方政府的，中南海不可能承担任何责任。然后呢？就下一个问题就出来了，会不会在北京的高层引发震荡，造成习近平地位的动摇呢？应该不会，因为如果这个你要懂专制体制的特性啊，就不不会从这个角度去理解了，因为这种这样的理解是从民主国家的思维去想象北京的政局的。我看到《纽约时报》有两个记者写篇报道，说是标题叫做《上海风控》。次生灾害频繁，惹发民怨，中国领导层面临政治考验。这篇报道啊，就是这两个记者头脑简单的反应，太头脑太简单了。他没想到，习近平的统治不是因为民怨就可以改变的。那么，中共的专制，它不仅仅是针对民众的，也同样针对从习近平以下的高级官员。所以，高级官员和习近平之间，他没有平等对话的空间。相反，高级官员的人身安全是完全掌握在习近平控制的中央警卫局手里。关于这点，我们以前的节目里讲过的。那么，在这种局面下，你要是指望说有高级官员会冒着个人生死的危险站出来和习近平斗，那他就是对共产党的专制制度缺乏了解。其实，在中国。高级官员的，就中南海里头的高级官员，政治局委员以上，他们每人每天的一举一动，打一个电话，私下见一个人，都是有记录会报到上面去的。他们根本就没有办法联合起来造反，也不没有这样的行动能力的。那么，是不是习近平不知道清零政策不妥当呢？其实他是清楚的，因为国中国国内。也有人和媒体在小心的讨论，是不是要调整清零政策。虽然他们不敢批逆零啊，但还是会提一些谏言。比方讲，中共谍报部门、国家安全部控制的外宣媒体，多维新闻最近就刊登了几篇用笔名写的文章，提出一些看法。当中有一篇文章讲啊，说上海出现了当前出现了三种崩溃，就是这个医疗体系崩溃。因物资运送导致的大众心态崩溃和整个媒体系统的崩溃，他讲的媒体系统崩溃，就是说现在上海的官办媒体都在为清零政策唱赞歌，那么社交媒体上呢，民众自己在这个发言，所以就每天都在疯传各种抨击清零政策的消息。这是一一一篇文章这么说的，还有一篇文章说呢。如何在坚持动态清零的同时，把这个防控成本和对经济的影响降到最低，避免各种层层加码的一刀切，冲击经济，呃，降低因为疫情防疫防控所产生的这个次生灾害，并且呢，要为受疫情影响严重、生产生活出现困难的这个中小微企业提供财政帮助，帮度帮他们度过眼前的艰难。难关，要让他们能够有对外未来有个积极的预期。还有呢，有文章说的更直接一点，说千万不要被意识形态和这个政治正确，就说的很明确，不要被意识形态、政治正确所操控。
那不管是哪个国家采用过的经济民生救助措施，只要检验有效，就应该大胆的采用。呃，根本的方法还是要在这个疫情可控范围内，尽可能找到一条更好的防疫道路，尽快来恢复这个正常的生活。他说，西方的躺平式的防疫之路呢，不适合中国，但像目前这种各地轮流封城的方法，也肯定是不行的。那么今。这些讨论其实已经说明，中共内部也在讨论，这些话都在内部讨论过，但是他不让社会上讨论的。那么今天中国的经济已经毫无疑问的受到了清零政策的极大冲击。那外企呢？现在的中国它只能配合中共当局停产，但是啊，中共怎么样才能转弯？这个？怎么样？他把他自己从他自己造的这个困境里解脱出来，只有习近平才能解脱解套了，因为解铃还需系铃人。那么我们可以看到的是说，在这个疫情当中，直接因为染疫重症致死的，到现在似乎一个都没有。但是因为防疫措施过当，造成的这个次生的。算是次生灾害，就是防疫措施过当造成的各种原因的死亡。前几天，前天是已经达到188人，呃， 1 1 8人。那么刚才我看了一下最新的资讯，这个非正常死亡的人数，就最近这几天的非正常死亡人数已经达到142十了。那这个零个因重症死亡的这个患者，患者数是零，那么142是。无端的因为防控措施而死亡的，零比一百四十二说明了什么？这个事实啊，又一次帮助我们看透了中共统治的真相。这样大家就可以了解到说，说中共的制度对民众究竟意味着什么。这是中国古籍《礼记》里的一句话，叫做“苛政猛于虎”。是，我想今天的题目哦，这个应该给大家许多的一些值得好好思考的事情呢、哦。因为防疫的过程当中，看起来好像是习近平的保卫战，但老师说了，这样讲可能太简单化了。整个中共政权严密的对于中国人民的控制哦，中国人民的奴性，假设还是一样哦，这个忍气吞声哦。基本上是不会去动摇他的一些政权，也许有些呃呃替罪羔羊，有人会有下台的部分，但最终核心的一些掌控的部分，有可能还是非常的一些稳固哦。这个让我们当然也不禁的很感慨啦，因为尤其老师刚刚提到了，目前会不会这样的一个硬性封城，变成是文化大革命式的防疫哦。啊，会不会造成反而病毒的一些大跃进？我想值得去谈。重点，不管您在这个世界哪一个角落了，我们都还是希望大家平安健康的生活。这个还是我们最起码节目当中最希望给大家的一个祝福啊。那再次谢谢陈老师哦，也谢谢大家的收看。那刚刚我们也之前也节目也提到过，我们制作单位哦，在四月。啊，中下的时候会有一趟美国跟加拿大之行哦。那我们感谢啊，我们有许多的一些专家学者愿意接受我们的访问哦。我想会精彩可期，所以请大家也记得哦，这个锁定我们的频道。如果你还没有订阅的话，欢迎点阅、按赞、分享。当然也欢迎大家留言哦。再次感谢啊，大家的收看，也再次谢谢陈小龙博士，谢谢主持人，谢谢观众朋友们，大家收看我们的节目，呃。今后几个星期，可能大家看到的都是在美国和加拿大采访的播出的节目。那么我呢，会参与一些采访，然后等他们采访组回到台湾以后，我我会会再接着在节目里和大家一起讨论各种实时问题。谢谢大家，是再次谢谢陈老师。不会不会。